kita sudah melihat apa itu metode void dan metode return. Sekarang kita akan mengenal lebih dalam istilah dari uh, metode set dan get. Teman-teman akan sangat sering mendengar atau melihat istilah ini. Tapi dia bukan hal yang baru. Pada dasarnya set itu adalah void dan get itu kita gunakan pada return. Untuk bermain pada video ini kita butuh beberapa variabel misalnya saya kasih tinggi di sini dia adalah integer angka lalu seperti sebelumnya saya ingin teks warna kita beri nilai dasar putih dan untuk bisa memanggil metode kita nanti tentu kita perlu inisiasi objek maka yang pertama adalah nama kelasnya lalu nama orang yang misalnya Andi new nama kelasnya koma dengan ini kita bisa mengakses kelas kita dengan bebas lalu saya akan perlihatkan yang pertama adalah method set ini sebenarnya adalah void di mana method set ini kita gunakan istilahnya ketika kita menyeting nilai atau mengubah nilai kita langsung lihat void set warna misalnya saya kasih namanya di sini sering juga digunakan e, namanya kita gunakan sendiri namanya set dan get tidak harus tapi agar lebih mudah kita pakai seperti ini seperti ini lalu kita bisa mengubah warnanya misalnya kita mau mengubah warnanya sekarang sesuai dengan parameter yang dioper parameter juga kita sudah pelajari jadi kalau belum silahkan lihat lagi misalnya parameternya kita oper dalam bentuk string juga kita beri nama warna parameter saya over ke sini jadi ingat kalau pada java di sebelah kiri adalah tempat menyimpannya kanan adalah nilainya jadi ketika kita mengoper parameter kita mengoper parameter ini menjadi nilai variabel yang di sini jadi yang sebelumnya putih akan terganti warnanya langsung kita lihat prakteknya ketika kita memanggil set warna tentu kita harus mengoper parameter kalau tidak akan error sekarang kita akan memanggil hitam di sini lalu kita bisa melihat warna kondisi warna sekarang dengan sistem out print lalu warna jangan lupa titik koma kita lihat Nah, tentu saja untuk mengakses warna juga kita tidak bisa langsung mengatakan warna sama seperti metode kita harus memanggilnya nama dot warna jadi sifat uh, atau data dari Andy kita ambil warnanya saya jalankan sekarang kita lihat warnanya hitam jadi prosesnya seperti ini kita memanggil Andy dot set warna di mana kita mengoper nilai hitam lalu kita oper ke sini ke warna parameter warna parameter ini nilainya kita simpan di dalam variabel yang namanya warna, di mana sebelumnya warna putih sekarang sudah menjadi warna hitam. Bisa kita buktikan, misalnya kita print nilainya sebelum kita set warna, maka kita bisa melihat warna sebelumnya yaitu putih baru hitam. Jadi seperti itu kira-kira set warna, ya uh, metode set maksud saya, jadi bisa set warna atau misalnya set tinggi kita mau mengubah tingginya seperti itu lalu yang berikutnya kita akan melihat metode get yang tidak lain adalah return dia intinya mengambil nilai jadi kita tidak perlu menulisnya seperti ini jadi saya beri contoh di sini tipe datanya dari warna adalah string get warna namanya di sini Kita harus return warna jadi sekarang setiap kita memanggil get warna kita akan mengembalikan dia akan mengembalikan nilai warna yang ada pada di sini jadi kita tidak perlu lagi memanggil seperti ini andi dot warna kita bisa langsung mengatakan andi dot get warna atau agar lebih rapi kita juga bisa menyimpan nilainya di dalam sebuah variabel Ups, bukan var tentunya tapi string warna baru 
sama dengan undi.get warna. Jadi ketika kita ingin print nilainya, kita tinggal mengatakan warna baru. Kita jalankan. Maka hasilnya sama putih dan hitam. Jadi seperti itu, semoga jelas. Sampai jumpa.